Salam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapa, sore selamat terkasih kaum muda adik-adik. Salam berkat penuh semangat Tuhan memberkati. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 3 Mei 2024. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidakkah engkau tidakkah tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa dan aku pun dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suatu peneguhan yang luar biasa untuk kita, di mana kita sungguh-sungguh disapa oleh Tuhan melalui Filipus yang bertanya, Tuhan tunjukkan kepada kami, Bapa dan itu sudah cukup bagi kami. Jawaban Tuhan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kita sudah lama menjadi Katolik. Semoga kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin mencintainya. Dan kita boleh bertanya, ketekunan kita itulah yang akan membawa buah iman, harapan dan kasih. Dan semoga sungguh kita adalah pribadi-pribadi yang beriman dalam ketekunan. Seperti tetesan air yang masuk ke dalam bak. Tetesan itu seperti tidak ada artinya. Namun karena ketekunan, karena terus menerus tetes, maka bak itu akan penuh. Dan semoga tetesan-tetesan itu Menjadi suatu gambaran harian kita bertekun di dalam iman, di dalam doa kita. Dan semoga dengan demikian kepercayaan kita makin dalam, makin kuat kepada Tuhan. Dan sehingga dengan demikian kita akan semakin mengikutinya dan mengandalkannya sebagai sumber hidup kita. Dan semoga kita Dengan bertekun, semakin mengerti, dan percaya juga akan karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam kepercayaan dan iman, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk kita. Dan semoga ini menjadi suatu Kekuatan iman untuk kita, di mana kita makin percaya, tidak ragu lagi akan kuasa dan kemuliaannya. Dan kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam setiap langkah harapan hidup kita. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat Tuhan berkati. Amin. Nah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.